ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അസീല ജുലേജ് ഓഫ് ദ ട്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ലൈനിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിലാണ് എനിക്കിത് ക്ലാസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കോഡ്രൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനല്ല അങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിക്കാം എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എ ബി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് എൻ എ നയൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് നിയർ ടു ഇറ്റ് ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ് എം ഓഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം അബൌ ദ എച്ച് പി ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂസ് മെഷേഴ്സ് എയ്റ്റി എം എം ആൻഡ് വൺ നോട്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ മിം എം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ലൈൻ ആൻഡ് ട്രൂ ഇംഗ്ലീനേഷൻസ് വിത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്ത് ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് പിന്നെ ഇംഗ്ലീനേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതുപോലെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെയെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മിഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനാണുള്ളത് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അല്ലേ ഹാഫേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും വേണ്ടേ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പിയും വേണം എച്ച് പിയുടെ ഇൻഫർമേഷനും വേണം വി പിയുടെ ഇൻഫർമേഷനും വേണം നമുക്ക് വി പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആദ്യം എഴുതാം ഇപ്പോൾ എ നയൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഡാഷ് അല്ല എ ഡാഷ് അല്ല എ എ ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ എത്രയാണ് നയൻ എം എം ഓക്കെ അടുത്തത് മിഡ് പോയിൻ്റ് എം എമ്മിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ട് സോ എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എത്രയാണ് ബിലോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ പിന്നെ എം ഡാഷ് ആണെങ്കിലോ എബവ് എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എം ഡാഷ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം എബവ് എക്സ് വൈ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എത്രയാണ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂസ് മെഷേഴ്സ് എയ്റ്റി ആൻഡ് വൺ നോട്ട് സെവൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എയ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ വൺ നോട്ട് സെവൻ എം എം മിഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കണക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലൈനിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പകുതിയാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എം എം ആണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വരും നമ്മൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമുക്ക് എയുടെ എന്താണ് എ നയൻ എം എം ബിലോ ഈ നയൻ എം എം ബിലോ ഒരു ലോക്കസ് വരച്ചിടാം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയത്തില്ല മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇൻഫർമേഷനാണ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എയുടെ ലോക്കസ് ആദ്യം വരച്ചിടാം ലോക്കസ് ഓഫ് എ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മുകളിൽ ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മുകളിലും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ താഴെ വരച്ചു തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ മിഡിലാണ് ഇത് വരേണ്ടത് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കി വേണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് അറ്റം വെച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ലൈൻ വരച്ച് വരുമ്പോൾ പുറത്തോട്ടാവും ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും പുറത്തോട്ട് അപ്പം നടുക്ക് ഏകദേശം നടുക്കുള്ള രീതിയിൽ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ്
ഈ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ പകുതിയും ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ പകുതിയും നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിതിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ചൂസ് ചെയ്യണോ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് വ്യൂ ചൂസ് ചെയ്യണോ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ചൂസ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക ഇത് ലോക്കസ് ഓഫ് എ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ചൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വരയ്ക്കും ഒരു ആംഗിളോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പം ടോപ്പ് വ്യൂവിലാണെങ്കിലോ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ലോക്കസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എടുക്കാം ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എടുത്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചും കൊണ്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് എയുടെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഈ നിയർ ആർ ടു വി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതെന്ത് സംഭവം മുകളിൽ എം ഡാഷും താഴെ എമ്മും വരുന്നെങ്കിൽ മുകൾ മുകളിൽ എന്താണ് ഇവിടെ എച്ച് പിയും ഇത് വി പിയും ആണ് അല്ലേ കോൺസെപ്റ്റ് അതനുസരിച്ച് നിയർ ആർ ടു വി പി ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് എ ഇനി ആ എയും ഈ എമ്മും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ എയും എമ്മും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് അല്ലേ അതായത് വൺ നോട്ട് വീട്ടിൽ വൺ നോട്ട് സെവൻ വരെ വൺ നോട്ട് സെവൻ ഓക്കെ ആണോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി ടു ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ബി ടു എ ഡാഷ് ബി ടു ഡാഷും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിനി ടോപ്പ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് അതിന് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ലോക്കസ് വരയ്ക്കും ബി ടുവിൻ്റെ ലോക്കസ് കാണുന്നുണ്ട കുറച്ചുകൂടെ മുകളിൽ ഓക്കെ ഇനി ബി ടുവിൻ്റെ ലോക്കസ് ബി ടുവിൻ്റെ ലോക്കസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഈ എ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന ഈ ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്തായിരിക്കും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് എന്താണ് എൻ്റ് പ്രൊജക്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബി ടുവിന് നിന്നൊരു ലൈൻ മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കാം ആദ്യം കറക്റ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഏ ഇന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് അതിൻ്റെ മിഡ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എയ്റ്റി ആ അതിൻ്റെ മിഡ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എടുത്ത് വരച്ചൂടെ എമ്മിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എയുടെ ഈ ലൈനിലും ബിൻ്റെ ഈ ലൈനിലും കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടി എമ്മിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് എ ഡാഷും ബി ടു ഡാഷ് നമുക്ക് ബി ടു ഡാഷിൻ്റെ ലോക്കസ് കിട്ടി അത് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ ലോക്കസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഇനി എയുടെ കൂടെ എ ഡാഷിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ എ ഡാഷിൻ്റെ ലോക്കസും വരച്ചു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് ആവശ്യം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടാൻ എളുപ്പമല്ലേ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എമ്മിൻ്റെ ലോക്കസ് എമ്മിൻ്റെ പോയിൻ്റ് വെച്ച് ബി ടുവിന് അതായത് നമുക്ക് അടുത്ത ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളിതിനെ ഇവിടെ ഓട്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് ബി വൺ ഓക്കെ ഈ കിട്ടിയ പോയിൻ്റ് എന്തായിട്ട് മാറുവാണ് അവിടെ ബി ബി ആയിട്ട് മാറുവാണ് ബി അല്ല ബി ഡാഷ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എമ്മുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ച ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എം ഡാഷ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എം ഡാഷിൽ വെച്
നമ്മൾ എയിലായിരുന്നെങ്കിൽ എ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇത് എയിലല്ല എമ്മും ഡാഷും എമ്മും ആണ് തന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എം ഡാഷ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു പി ഡാഷ് എന്നിട്ട് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഈ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് അതും എമ്മുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം എമ്മായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് എത്രയാണ് ഇത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നോക്കണം ആദ്യം ഇത് ഒരെണ്ണം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഹാഫേ ആയിട്ടുള്ളൂ എത്രയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് നയൻ ആണ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് നയൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എമ്മിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക കണ്ടോ കറക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ലോക്കസിൽ കറക്റ്റ് എൻ്റെ ലോക്കസിൽ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതെന്താണ് എ വൺ ഇത് എ വണ്ണും നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയത് എ എ വൺ ആണ് ട്രൂ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എ വൺ ഡാഷ് എ വൺ എ വൺ ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ ട്രൂ ലെങ്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ എ വൺ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അനെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് നയൻ ഇവിടെ കിട്ടി അതാണ് ബി വൺ ഡാഷ് എ വൺ ഡാഷ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ അന്നൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എ മാറിപ്പോകേണ്ട ഞാൻ മാറ്റി വരച്ച് എ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനാണ് ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു എയുടെ ലോക്കസ് വരച്ചിട്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല രണ്ടാമത് മിഡ് പോയിൻ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആദ്യം വരച്ചു എന്നിട്ട് അതിന് റെപ്രസ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ടോപ്പ് വ്യൂവും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും നമ്മൾ വരച്ചത് അതായത് എ ബി ടു എ ഡാഷ് ബി ടു ഡാഷും അതിൻ്റെ മിഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് എയ്റ്റി ആണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർട്ടി എടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ കൂടി ലോക്കസ് ഓഫ് എ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എ പോയിൻ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എമ്മും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എത്രയാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത് ഇതേ മിഡിൽ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഫോർട്ടി തന്നെ ആ രീതിയിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത് അതേ ലൈനിൽ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് ബി ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലോക്കസ് വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മുകളിൽ വരയ്ക്കാം പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് എയുടെ ഒരു പോയിൻറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റേഴ്സ് എയിൽ നിന്നും ബി ടു നിന്നും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് മേളിലോട്ട് വരച്ചിട്ടിരിക്കുക ആ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസിലേക്ക് എന്താണ് എമ്മിൽ നിന്നും ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു അവിടെയും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈൻസ് ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടുന്ന് ബി ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എം ഡാഷിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയിൽ വെച്ചല്ല തെറ്റിപ്പോകരുത് ഈ എം ഡാഷ് വെച്ച് ചെയ്യണം കാര്യം ഇത് പോയിൻറ്റ് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഒരു കറസ് ഒരു പോയിൻ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആവട്ടെ ഏതെങ്കിലും പോയിൻ്റ് ആവട്ടെ ആ പോയിൻറ്റിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത എപ്പിസോഡ് ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ എടുത്ത ക്ലാസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കണം അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിന് ഇൻഫർമേഷൻ വന്നാൽ ആ പോയിൻറ്റിനാണ് പ്രയോറിറ്റി വരേണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ലോക്കസി കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ എന്ത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് താഴെ ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ എന്താ പിന്നെ എളുപ്പം തീർന്നു ഇ
അപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഡേറ്റ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോസ് ചെയ്യുക റിവൈൻഡ് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് മാറിയില്ല എങ്കിൽ അസീല ജുനേജോ ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് നിങ്ങൾ മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ അതിൻ്റെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സുരക്ഷിതമായിട്ട് സേഫായിട്ടിരിക്കുക അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തല്ലാ വർക്കാത്തു